welcome to tm learning center in the last class we are discussed about the nouns countable nouns uncountable nouns now today we are discuss about the noun gender what is gender you know that the living beings are of either the male or the female sex now compare the words in the following pairs you know that the living beings living beings andre jeeva iruva vastugalu ante helabodu adu jeevigalu ante nu helabodu are of either the male andre male andre gandu either male or the female athava hennu either the male or the female sex andre linga andre hennu linga athava gandu linga yavadadru agirabodu avugalanna now gender anta now count maadabodu ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಏನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಣ ಮಾಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನೌನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಯ್ ಲಯನ್ ಹೀರೋ ಕಾಕ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಈ ಆರ್ ನೌನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸು ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಯಾ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಫೆಮಿಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಫೆಮಿಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಈ ಆರ್ ಎ ನೌನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಮ ಪದವು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಫೆಮಿಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗರ್ಲ್ ಲಾಯ್ನೆಸ್ ಈರೋಯಿನ್ ಹೆನ್ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬಾಯ್ ಇದೆ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಇದೆ ಫೆಮಿಲೈನ್ ಜೆಂಡರಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಯನಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾರೋ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೂ ಫೆಮಿಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟರ್ ಜೆಂಡರ್ ನ್ಯೂಟರ್ ಜೆಂಡರ್ ನ್ಯೂಟರ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ a noun that denotes a thing that is neither male nor female andre illi nama padavu denotes andre suchisu en nama padavu yenanu suchisutte a thing that is a neither male nor female andre ikkade gandu alla akade hennu alla annodanna tilisuttade it refers to non living things or lifeless andre idu ಯಾವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳು ಆರ್ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ಈ ನ್ಯೂಟರ್ ಜೆಂಡರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟರ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ನಪಂಸುಕ ಲಿಂಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವೆಲ್ಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಜೆಂಡರ್ ಕಾಮನ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಲಿಂಗ ಹಾ ಇಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ಸೇಮ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಯರ್ ದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ನಾಮಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಬೋತ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಎರಡೂ ಲಿಂಗಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ನಾಮ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಜೆಂಡರನ್ನು ಕಾಮನ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೀಚರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಹೆಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೀಚರ್ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಗು ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ನಾಮಪದಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಕಾಮನ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫೆಮಿನೈನ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾಮಪದಗಳನ
ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಲಿಂಗಗಳು ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೂ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾದ ಹೆಸರುಗಳೇ ಬಂದಿರ್ತಾವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಬಾಯ್ ಇದೆ ಗರ್ಲ್ ಇದೆ ಅದು ಬಾಯ್ನೇ ಬೇರೆ ಗರ್ಲೇ ಬೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸೋಣ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಂತಿದೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರೇ ಬೇರೆ ಅದು ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಂದರೆ ಅವಿವಾಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಪಿನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವಿವಾಹಿತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಬಕ್ ಬಕ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಚಿಗುರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡು ಜಿಂಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಡೋ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೊಲ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಅಂದರೆ ಗೋಳಿ ಅಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕೌ ಅಂದರೆ ಹಸು ಬುಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಹೆತ್ತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೈಫರ್ ಅಂದರೆ ಮೊಣಕ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಮರಿಯನ್ನು ಮೊಣಕ ಅಂತ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಜಿಂಕೆ ರೋ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಡೆಯ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೇಡಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೊಣಾಕ್ ಮೊಣಾಕ್ ಅಂದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ನನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ನನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ ಅಥವಾ ಸನ್ಯಾಸಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೊಣಾಕ್ಗೆ ಸ ನನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಕ್ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಕುದುರೆ ಮರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುದುರೆ ಮರಿ ಡಾಗ್ ಡಾಗ್ ಅಂದರೆ ನಾಯಿ ಬಿಚ್ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ನಾಯಿ ಡ್ರ್ಯಾಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಬಾತು ಕೋಣಿ ಡಕ್ ಹೆಣ್ಣು ಬಾತು ಕೋಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡ್ರೋನ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಜೇನು ನೊಣ ಬಿ ಹೆಣ್ಣು ಜೇನು ನೊಣ ಹ್ಯಾರ್ಲ್ ಹ್ಯಾರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಭು ಒಡೆಯ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಕೌಂಟೇಸ್ ಕೌಂಟೇಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೌಂಟೇಸ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಡೆಯನ ಹೆಂಡತಿ ಝೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಬಾತು ಕೋಳಿ ಗ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ನ ಗ್ಯಾಂಡರ್ ಗೂಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಎಬ್ಬಾತು ಹೆಣ್ಣು ಬಾತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನೆಪಿಯು ನೆಪಿಯು ಅಂದರೆ ಸೋದರಳಿಯ ನೀಸ್ ಸೋದರ ಸೊಸೆ ರಾಮ್ ಟಗರು ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಟಗರು ಈ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂದರೆ ಸಾರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಜಿಂಕೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಸಾರಂಗ ವಿಜಾರ್ಡ್ ವಿಜಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂತ ವಿಚ್ ಮಾಟಗಾತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಎ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ಬಿ ಅಂದರೆ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ನಾಮ ಪದಗಳು ಅಥವಾ ಲಿಂಗಗಳು ಈ ಪದಗಳಿಂದ ಅಂತ್ಯ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಪದಗಳು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೂ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ನ ವರ್ಡ್ಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಎನ್ ಇ ಟಿ ಆರ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆಥರ್ ಆಥ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಬರಹಗಾರ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಬ್ಯಾರ್ನ್ ಬ್ಯಾರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತೀವಿ ಬಾರ್ನಸ್ ಕೆಳದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಣಿ ಕೌಂಟ್ ರಾಜ ಕೌಂಟೀಸ್ ರಾಜನ ಹೆಂಡತಿಯರು ಗ್ಯಾಂಟ್ ದೈತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ಯಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ದೈತ್ಯ ಗ್ಯಾಂಟಿಸ್ ದೈತ್ಯಣಿಯರು ಹೇರ್ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಹ್ಯಾ
ಪೀರ್ ಪೀರ್ ಅಂದರೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥ ಪೀರಸ್ ರಾಜವಂಶಸ್ಥಿನಿ ಪ್ರೈಸ್ಟ್ ಪಾದ್ರಿ ಪ್ರೀಸ್ಟಸ್ ಪಾದ್ರಿಣಿಯರು ಪ್ರಾಪೆಟ್ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೊ ಪ್ರೊಪೆಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿನಿಯರು ಶಫರ್ ಶಫರ್ ಅಂದರೆ ಕುರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಂಡು ಕುರಿ ಶಫರ್ಡಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕುರಿ ಸ್ಟಿವಾರ್ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸ್ಟಿವಾರ್ಡಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾರುಪತ್ಯ ದಾರಣಿ ವಿಸ್ಕೌಂಟ್ ವಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ವೆಸ್ಕೌಂಟಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಓವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೆಮಿಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ರಾಫಿಂಗ್ ದ ಓವೆಲ್ ಅಂದರೆ ಓವೆಲ್ನ ನಂತರ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಓವೆಲ್ ಓವೆಲ್ನ ನಂತರ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗೆ ಹೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಬ ಎಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮಿಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬೆನಿಫಿಶಿಯೇಟರ್ ಬೆನಿಫಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೆನಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ದಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಬೆನಿಫಿಕೇಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಾನಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕಂಡಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಮರ್ವ ನಿರ್ವಾಹಕ ಎಂಚಾಂಟರ್ ಎಂಚಾಂಟರ್ ಅಂದರೆ ವ ಮೋಡಿ ಗಾರ ಎಂಚಾಂಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಂಥವಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬೋಧಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೋಧಕಿ ಅಬ್ಬಾಟ್ ಅಬ್ಬಾಟ್ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಠಾಧೀಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಬ್ಬೆಸ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಣಿ ಅಥವಾ ಮಠಾಧೀಶೆ ಡ್ಯೂಕ್ ಡ್ಯೂಕ್ ಅಂದರೆ ದಳಪತಿ ಡಚಸ್ ಅಂದರೆ ದಳಪತಿ ಏನಿವರು ಎಂಪರ ಎಂಪರರ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಪ್ರಸ್ ಎಂಪ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಪ್ರಸೆಪ್ಟ ಪ್ರಸೆಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬೋಧಕ ಪ್ರಸೆಪ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಬೋಧಕಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಹಾಡುಗಾರ ಸಾಂಗ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಟೆಂಪ್ಟರ್ ಟೆಂಪ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಪಿಚಾಚಿ ಟೆಂಪ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಣ್ಣು ಪಿಚಾಚಿ ಸೇಮ್ಸ್ಟರ್ ಸೇಮ್ಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಗೆಗಾರರ ಅದು ದರ್ಜಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸೆಮ್ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಗೆಗಾರ್ತಿ ಟೈಲರ್ ಟೈಲರ್ ಅಂದ್ರೂ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಂದರೆ ಟೆರರಿ ಟೆರರ್ ಸಾರಿ ಟೆರರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ರಸ್ ದೇಶದ್ರೋಹಿಣಿ ಸೋರ್ಸರ್ ಸೋರ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾಟಗಾತಿ ನೋಟ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಫ್ರಮ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫೆಮಿನೈನ್ ನಾನ್ ಅಂದರೆ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎರಡ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಮನೆಸ್ಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ನೌಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಅಂದರೆ ಮಸ್ಕುಲೈನಿಂದ ಫೆಮಿನೈನ್ ಬರುವಾಗ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ 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 ಒನ್ ವಿಚ್ ವಿ ನೌ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ಫೆಮಿನೈನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಫೆಮಿನೈನ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗದ ಪದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು
ಇಟಾಲಿಯನ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಎಂಬ ಅದೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಆದರೆ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಂತ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟ ಏನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯ ವರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಪದಗಳ ಸ್ಥಾನ ಪಲಟ ಆಗುವಂತಹ ಅದರ ಆಗದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಚೇರ್ ಉಮೆನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈಗ ಪಿ ಕಾಕ್ ಪಿ ಹೆನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಉಮೆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಮೆನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಮೆನ್ ಈ ರೀತಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಧವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ನೋಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಂದೇವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಜೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ದ ಓವೆಲ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಡಿಂಗ್ ಇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಈ ಸಫಿಕ್ಸ್ಗಳು ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನ ಪದಗಳನ್ನು ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ಕುಲೈನ್ ಜೆಂಡರಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ತಾ ಪರ್ಚೇಸಿದ್ವಿ ಈ ದಿನ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಸ ಪದಗಳು ಏನಾದರೂ ಲಭ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪರ್ಚಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತೋಣ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ರೂ ಅಥವಾ ಸರಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ